హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ సన్నీని మన స్టడీ స్మార్ట్ ఫర్ సెక్స్ ఛానల్కి స్వాగతం సుస్వాగతం ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం మన ఐబీపీఎస్ ఆర్ఆర్బి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ప్రిపరేషన్లోని పార్ట్ థర్టీ ఫోర్ వీడియో చూద్దాం ఈ పార్ట్ థర్టీ ఫోర్ వీడియోలో మనం ఏం చూస్తున్నామంటే మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే అప్రాక్సిమేషన్స్ అంటే మనం నిన్నటి వరకు సింప్లిఫికేషన్ చూసాం ఈరోజు అప్రాక్సిమేషన్ చూద్దాం అప్రాక్స్ ఎందుకంటే అప్రాక్సిమేషన్ కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అట్లా అంటే ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫైవ్ మార్క్స్ అప్రాక్సిమేషన్ కడితే ఫైవ్ మార్క్స్ సిక్స్ సింప్లిఫికేషన్ అడగచ్చు లేదంటే ఫైవ్ మార్క్స్ తప్పకుండా అప్రాక్సిమేషన్ అడిగేది అంటే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ చూసుకుంటూ ఉంటే మీకు తప్పకుండా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఫ్రెండ్స్ మర్చిపోకండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీ సెషన్ ఎందుకంటే ఎవరెవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ఆర్ఆర్బి క్లర్క్కి వాళ్ళకి చాలా అంటే ఏ లెవెల్లో అడుగుతారో ఆ లెవెల్లోనూ ఒక లెవెల్ పెంచి అడుగుతున్నాను అండ్ ఇంతకన్నా మీకు అడిగే ఛాన్సెస్ ఉండదు అర్థమైందా సో ఐబీపీఎస్ ఆర్ఆర్బి పిఓ ఎంత ఈజీగా వచ్చిందో అంటే ఈజీ టు మోడరేట్ వచ్చిందో అలాగే దీన్ని ఈజీగా మనకి ఇస్తాడు బట్ కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ మాత్రం ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈజీగా ఇవ్వడం వల్ల అందరూ అటెంప్ట్ ఎక్కువ చేస్తారు సో మీ స్పీడ్ యాక్యురసీ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ఉండాలి అండ్ చాలా యాక్యురేట్గా ఉండాలి అర్థమైందా సో ఫ్రెండ్స్ ఎవరెవరైతే ఇంకా మాక్ టెస్ట్ ఎవరు తీసుకోలేదో వాళ్ళందరూ మన టెక్స్ట్ బుక్ డాట్ కామ్కి వెళ్ళి రెండు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకే అర్థమైందా చూడండి రెండు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకే మీకు టెక్స్ట్ బుక్ డాట్ కామ్లో పాస్ ఇస్తాడు వన్ ఇయర్ వరకు అందులో మీరు రైల్వే అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటే రైల్వే ట్రై చేయొచ్చు అండ్ ఐబీపీఎస్ ఎస్బీఐ ఇన్సూరెన్స్ ఎస్ఎస్సి ఏదైనా ఎగ్జామ్ అవ్వచ్చు మొత్తం ఆరు వేల ఐదు వందల పైన టెస్ట్లు ఉన్నాయి సో మీరు వినియోగపరచుకోండి అర్థమైందా అండ్ రెండోది ఎవరెవరైతే టెలిగ్రామ్ ఛానల్ జాయిన్ అవ్వలేదు మన డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పెడతాను ఆ లింక్లోకి వెళ్ళి మీరు టెలిగ్రామ్ ఛానల్ జాయిన్ అవ్వండి వాళ్ళందరికీ ఈ క్వశ్చన్స్ తాలూకా పీడిఎఫ్ అందులో మీకు అందుబాటులో ఉంటుంది ఎవరికైతే క్వశ్చన్స్ పీడిఎఫ్ కావాలో వాళ్ళందరూ మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లోకి వెళ్ళి జాయిన్ అవ్వండి అర్థమైందా సో ఫ్రెండ్స్ మనం టాపిక్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం చూస్తున్నాం ఐబీపీఎస్ ఆర్ఆర్బి క్లర్క్ ప్రీవియస్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ప్రిపరేషన్ లో పార్ట్ థర్టీ ఫోర్ అప్రాక్సిమేషన్ మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ టూ అండ్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ అప్రాక్సిమేషన్ అనగానే మీకు ఏంటంటే దగ్గర నెంబర్ ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే పాయింట్ కి ఫైవ్ లెస్ దాన్ ఉంది అనుకోండి ఇదే ఇప్పుడు లైక్ ట్వంటీ పాయింట్ జీరో ఫోర్ అని ఉన్నది ట్వంటీ పాయింట్ ఫోర్ అని ఉంది అనుకోండి మీరు ట్వంటీ తీసుకోండి బట్ ట్వంటీ పాయింట్ సిక్స్ అన్నా ట్వంటీ పాయింట్ సెవెన్ అన్నా ట్వంటీ పాయింట్ ఎయిట్ అన్నా ట్వంటీ పాయింట్ నైన్ అన్నా డైరెక్ట్ గా ట్వంటీ వన్ తీసుకోండి లేదంటే ట్వంటీ తీసుకున్నా పర్వాలేదు బట్ ఎందుకంటే ఇక్కడ నెంబర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి బట్ అలా చెక్ చేసుకోండి ఇప్పుడు చూడండి థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఉంది సో దీన్ని నేను థర్టీ సిక్స్ అని తీసుకుంటాను అర్థమైందా అండ్ అలాగే వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ ఇది జీరో వన్ కాబట్టి దీన్ని ఇగ్నోర్ చేసేయండి సో ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ నేను డైరెక్ట్గా సిక్స్ తీసుకుంటాను సో అప్పుడు ఏమవుతుంది వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ ఎంత అంతది వన్ ఫిఫ్టీ ఓకేనా ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఈజీగా క్లాక్యులేట్ చేయడానికి ఏం చేస్తామంటే ట్వంటీ వన్ పర్సెంటేజ్ అనుకుంటా ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ తీసుకుందాం అదే ఉందా అంటే ఏంటంటే మీకు దగ్గరగా ఉంటే అంటే మీకు ఈజీగా క్యాలకులేషన్ కూడా అవ్వాలి అది మీకు తెలియదు మనకు ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే మనకు తెలుసు ఏంటి ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే వన్ బై ఫైవ్ ఎయిట్ డైరెక్ట్గా వన్ బై ఫైవ్ వేసుకుంటాం ఐదు ఒకట్లు ఐదు ముప్పైలు సో ఎంత అవుతుంది మూడు ఆరు పద్దెనిమిది వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది సో చూడండి ఐ హోప్ ఆప్షన్ బి వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నెంబర్స్ కూడా ట్వల్వ్ హండ్రెడ్ వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో అంటే దూరం దూరంగా ఉన్నాయి సో అలాంటప్పుడు మీరు ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ అనుకుంటా ట్వంటీ పర్సెంట్ తీసుకుంటే మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది క్యాలకులేషన్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది అర్థం బట్ ఎక్కడైతే దగ్గర దగ్గరగా ఉన్నాయో అంటే లైక్ ట్వల్వ్ హండ్రెడ్ లెవెన్ ఫిఫ్టీ ఓకే అండ్ లెవెన్ ఎయిటీ అలా ఉన్నాయో తో తప్పకుండా దీన్ని ట్వంటీ వన్ కిందే తీసుకోవాలి ట్వంటీ పర్సెంట్ కింద తీసుకోకూడదు అర్థమైందా సో ఇది మీకు అర్థం అవ్వాలి మీరు క్వశ్చన్ చూసి ఎలాగ మీ అప్రాక్సిమేషన్ అంటే హోల్ నెంబర్స్లోనే మీరు అప్రాక్సిమేషన్ అనేది తీసుకోవచ్చు అనమాట ఇలాగా సో సెకండ్ ప్రాబ్లం చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ చూడండి సెవెంటీన్ పాయింట్ వన్ టూ అన్నాడు సో నేను ఏంటి సెవెంటీన్ అని తీసుకుంటా ఎందుకంటే వన్ పూర్ ఇగ్నోర్ చేసుకుంటా పాయింట్ ఫైవ్ కన్నా తక్కువ కాబట్టి అండ్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ దీన్ని డైరెక్ట్గా ఫిఫ్టీన్
सो अलागे इपड़ टू आड नंबर कंजुटिव अंत बेस नंबर बेस नंबर लाइक चूँगी मूड़ू मूड ऐसे पद बट अर्थ मूड ऐसी रेट मध्य नंबर रेट मध्य नंबर नागू सो नाग स्क्वे मैनस वन अन्ट अर्थ मैनस वन चेयर टू कंज लाइक अलगे लवन थर्टी चेयर रेट मध्य नंबर अंत पन्े पन्न स्क्वे मैनस अंत नूट नलब नागू मैनस सो नूट नलब मूड का चक्सि अर्थ सो अलागे टू कंजुटिव नंबर चूँ पदहे पदहे रे कंजुटिव नंबर का बेस नंबर बेस नंबर रे कंजुट नंबर रेट मध्य नंबर अंत पदहार पदहार स्क्वे मैनस वन ए पदहार स्क्वे अंत रेल याब आर मैनस अंत रेल याब प्लस वन ट्वेंटी वन इधी सो एम वन ट्वेंटी वन चाहिए आर एडू मूड डेबई आर सो मूड डेबई आर दिन नंबर मूड डेबई सो आपशन ए आंसर पे फ्रेंड्स अर्थम एला मेकान रे कंजुट आड नंबर वस्ते लाइक सैवीन फिफ्टीन वस्ते रे मध्य नंबर ए पदहार स्क्वे मैनस वन चेयर अदे रे कंजुट नंबर डैरक्ट पदहार इंटू पदहे कौर पदहार स्क्वे प्लस पदहार चेयल इधे डैरक्ट नंबर अंत पदहार पदे पदे पद्धम पन्म इरव 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 रे इवे मूड इवे नाग अला वस्ते अदे बेस नंबर वस्ते अंत पदकोड़ पदमू पदमू पदहे 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 पन्म अलास्ते इलाम अर्थम फ्रेंड्स इधी अर्थम अव्वाल दी टाइम वेस्ट अंकने अंत इपू इपड़े टाइम वेस्ट मेन इपड़े ने टाइम तस्कुत बट एग्जाम इतना टाइम वेस्ट अंक अंत विवरी चुप्तना अर्थ सो नैक्स्ट प्रॉब्लम चुदा सो नैक्स्ट प्रॉब्लम चूँगी एक्स इज ईक्वल टू अना फार्ट वन पाइंट नई टू डैरक्ट नीन फार्ट टू तस्कान प्लस ट्वेंटी वन एंत इक डैरक्ट सिक्ट थ्री डिवेड बड़े अंटे इंटू वन बै जैसे इंटू वन बै डिवेड कदा ओल एंत पद्धति प्लस रे वन पाइंट नई सवन कदा दीन रेन तस्को अंत इरव सो इरव अर मूर्ति अंत रे पदू रेट सारी रे मूल रेटू शिट निम्स फ्रेंड्स रेटू वन पाइंट फाइव अंतना अच्छे पाइं फाइव थ्री निम्स फ्रेंड्स रे मूल आर रे रे मुफ्ई पाइंट ऐदन मुफ्ई पाइंट ऐसे मूड पाइंट मूड पाइंट ईद आसर अच्छे अंतना मूड पाइंट सो आसर डैरक्ट उ मूडन थ्री पाइंट वन फाइव कदा सो डे अंत सिंपल अरवे तीस वन अरवे वे अरवे अंत मूड के अंत मुफ मूड तस्कोले फ्रेंड्स नीन ऐक् पवर पाइंट ट्रई च अंकने कोई कंफ्यूजन होती है राय मुंत वन नोटेवी सो अब अद अलवाटे वन नोट अंत इतने बट इत पवर पाइंट फस्ट टाइम वीडियो चाहान पवर पाइंट सो एमेंटे कंफ्यूजन होते रायटा की तीय अंके इला कंफ्यूज ओके फ्रेंड्स नैक्स्ट प्रॉब्लम चुद सो एक्स इज ईक्वल टू थर्टी पाइंट फोर वन पर्सेज दी थर्ट पर्सेज थर्ट पर्सेज थ्री बै टेन इंटू थर्ट पर्सेज क्री बै टेन डैरक्ट वेसको फिफ्टी फोर पाइंट फाइव पर्सेज दीन वेस फिफ्टी फाइव पर्सेज तो लवन बै ट्वेंटी वेसको डैरक्ट चूँ फिफ्टी फाइव पर्सेज फिफ्टी फाइव डिवेड बै हंड्रेड सो ऐसी पदको ऐद इरवे अवना सो दिन डैरक्ट लवन बै ट्वेंटी ने वेको इंटू फोर वन नये एट नीने फोर टू डबल जीरो वेस अर्थ फोर टू डबल दर हॉल नंबर कदा अंक दर नंबर मैनस नई टू अने वेको नई टू वेसा पर्व नई थ्री वेसा पर्व अंत वेस पर्व सो जीरो जीरो के पद जीरो जीरो पद रेटू रे इर अर्थम सो एम इर मूल अंत अरवे मूड अरवे मूड इंटू पदको अंटे मूड तुम आर आर वोब मूड मैनस तोब रे अंत आर वोब आंसर आर वोब आपशन आर वारी आर वे आर वो सो आपशन बी आर वो अन्ट आंसर फ्रेंड्स एलासो लवन तो क्या चाहे इतना मैं स्पीड मैथ्स शार्ट कट मैथ्स में उद्दी प्ले स्टोर का प्ले लिस्ट के ने नंबर है सर इन अरवे मूड इंटू लवन तो क्या फस्ट यह डिजिट वेस दा तरह रे कलपाले मूड आर अं मूड आर एंत तुम तरह यह डिजिट वेस अंत अर्थम एला नंबर अला क्या हेल्पच पदको तो मेरे एंत क्या चाहिए डैरक्ट मल अटे फस्ट नंबर फस्ट फस्ट वेस दाने तरह मूड की आर की एंत आर तुम तुम वेस तरह आर लास्ट नंबर के आर वेस अंत अर्थम सो मैं इन नैक्स्ट प्रॉब्लम के सो चूँ फ्रेंड्स थ्री फार्थ थ्री पाइंट सैवन अना मैनस एक्स स्क्वे अना दिन थ्री फार्थ फोर वेसको थ्री फार्थ थ्री वेसको नो प्रॉब्लम मैनस एक्स स्क्वे ईक्वल टू इधे फाइव थ्री फै फ थ्री फाइव वन पाइंट एट अंत नीन फाइव थ्री फाइव टू कौन डिवेडेड बै ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर वेसको अब आर नागू अंतना आर 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 एम नलब एन 
యాభై ఆరు తొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు ఆరు రెండు పన్నెండు మళ్ళీ నాలుగుతో పది నాలుగు రెండు నాలుగు రెండు నాలుగు మూడు రెండు వందల ఇరవై మూడు సో ఈ రెండు వందల ఈ ఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది ఇటువైపు వెళ్ళిపోయి ఇది ఇటువైపు వస్తే ఏమవుతుంది మూడు వందల నలభై నాలుగు మైనస్ రెండు వందల ఇరవై మూడు అంటే ఒకటి రెండు ఒకటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఇటు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ చూడండి సింపుల్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్ ఏ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట అయో ఫ్రెండ్స్ అర్థమైందా మీకు ఆప్షన్ మనం ఎలా చేసుకుంటున్నామో మీరు ఏంటంటే అప్రాక్సిమేషన్లో మీకు ఒక స్టెప్ ఎక్కువ అంతే సింప్లిఫికేషన్ కన్నా మీరు సింప్లిఫికేషన్ డైరెక్ట్గా ఇన్న మూడు వందల నలభై నాలుగు ఇలాగ ఇచ్చేస్తాడు బట్ అప్రాక్సిమేషన్ ఏంటంటే మీరు దాన్ని మళ్ళీ తీసుకుంటారు అనమాట అంటే ఇందులోకే మరి మీరు ఎగ్జామ్ చేసుకుని తీసుకొస్తారు అనమాట వాళ్ళకి ఏంటంటే దగ్గర నెంబర్ కావాలంటే మీరు ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ అవసరం లేదు అర్థం కదా సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం థర్టీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ అన్నాడు చూడండి థర్టీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అంటే ఏంటి డైరెక్ట్గా ఫార్టీ పర్సెంట్ అని వేసుకుంటా ఓకే ఫార్టీ పర్సెంట్ మనం ఏం వేసుకోవచ్చు ఒక్క నిమిషం ఓహో నాకు మాత్రం ఫ్రెండ్స్ ఒక్క నిమిషం సో ఫార్టీ పర్సెంట్ నేను నేను వేసుకుంటాను డైరెక్ట్గా టూ బై ఫైవ్ నేను వేసుకుంటాను ఫార్టీ పర్సెంట్ని అవునా సో ఫో టూ బై ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్టీ టూ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ అంత సిక్స్టీ టూ ఫైవ్ కింద వేసుకోవచ్చు సో ఏం వేసుకుంటాను ఇరవై రెండు ఇంటూ ఐదు అని వేసుకుంటాను ప్లస్ అరవై ఏడు వేసుకుంటాను సో ఐదుకి ఐదుకి పోద్ది అరవై రెండు అంటే అంతే నూట ఇరవై నాలుగు నూట ఇరవై నాలుగు ప్లస్ అరవై ఏడు అంత ఒకటి ఒకటి సున్నా తొమ్మిది ఒకటి నూట తొంభై ఒకటి దగ్గర అందరూ నూట తొంభై అనేది ఆన్సర్ అనమాట చూడండి అంత సింపుల్గా వచ్చిందో జస్ట్ వన్ స్టెప్ వన్ స్టెప్ కదా ఇది ఒక్క స్టెప్ అయిపోతుందా సో ఇది అన్నది మీరు చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలన్నమాట సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం సో ప్రాబ్లం నెంబర్ సెవెన్ చూడండి రూట్ సెవెన్ ఎయిటీ ఇంటూ ఫోర్ మీటర్ చూడండి మనకి ఎప్పుడైనా తెలుసు సెవెన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఎయిటీ టూ మరి సెవెన్ ఎయిటీ ఫోర్ అంటే మనకి తెలుసు మనకి ఆల్రెడీ మనకి స్క్వేర్స్ వన్ టూ థర్టీ స్క్వేర్ మనం ఆల్రెడీ కంటస్తే పెట్టేసు అవునా కదా మనం యూఎస్ అందరికీ చెప్తున్నా ఒకటి నుంచి ముప్పై స్క్వేర్స్ మీకు తెలియాలి అలాగే ఒకటి నుంచి అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీన్ క్యూబ్ లేకపోతే అట్లీస్ట్ అంటే కనీస్ కొంతలో కొంత పది క్యూబ్ అయినా తెలియాలి అర్థం కదా వన్ క్యూబ్ అంటే ఏంటి వన్ క్యూబ్ అంటే ఎంత టూ క్యూబ్ ఎంత ఎంత టూ క్యూబ్ త్రీ క్యూబ్ అంటే అంటే వన్ క్యూబ్ టూ అంటే టూ క్యూబ్ ఎయిట్ త్రీ క్యూబ్ నైన్ త్రీ క్యూబ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఫోర్ క్యూబ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఫైవ్ క్యూబ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అర్థం కదా నూట ఇరవై ఐదు సిక్స్ క్యూబ్ రెండు వందల పదహారు సెవెన్ క్యూబ్ మూడు వందల నలభై మూడు ఎయిట్ క్యూబ్ ఎయిట్ క్యూబ్ ఎంత ఎయిట్ క్యూబ్ ఏడు వందల సారీ ఎయిట్ క్యూబ్ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ నైన్ క్యూబ్ సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ టెన్ క్యూబ్ థౌజండ్ ఇలా మీరు తెలుసుకోవాలన్నమాట అదే దా సో అలాగే మన ట్వంటీ వన్ టూ థర్టీ స్క్వేర్స్ కూడా మీకు ఈజీగా తెలియాలి అనమాట ఏంటంటే సెవెన్ ఎయిటీ మన దగ్గరలో ఎండ ముందు యాక్చువల్గా సెవెన్ ఎయిటీ ఫోర్ అంటే ఏంటి సెవెన్ ఎయిటీ ఫోర్ అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ స్క్వేర్ సో డైరెక్ట్గా ట్వంటీ ఎయిట్ ఇంటూ ఫైవ్ అని వేసుకుంటాం ఎందుకు ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ నేను డివైడెడ్ బై వన్ బై టూ అని వేసుకుంటాం పని పద్నాలుగు పది పద్నాలుగు ఐదులు అంత డెబ్బై సో డైరెక్ట్గా ఆప్షన్ బి ఆన్సర్ పెట్టుకోండి చూడండి అంత సింపుల్గా అయిపోయిందో క్యాలకులేషన్స్ మీకు స్క్వేర్ తెలిస్తే ఇది చాలా సింపుల్ అవునా మీకు వన్ టూ థర్టీ స్క్వేర్స్ అయితే చాలా సింపులే కదా సో అలాగనమాట సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి వెళ్దాం ఎయిత్ ఎయిత్ ప్రాబ్లం చూడండి ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ మైనస్ వన్ ట్వంటీ వన్ ప్లస్ ఫోర్ పాయింట్ జీరో వన్ క్యూబ్ అన్నాడు క్యూబ్ త్రీ పాయింట్ అంటే దీన్ని డైరెక్ట్గా ఫోర్ క్యూబ్ వేసుకోవచ్చు ఫోర్ క్యూబ్ అంటే అరవై నాలుగు డైరెక్ట్గా వేసుకోండి మైనస్ టూ ఫార్టీ వన్ పాయింట్ వన్ టూ ఇగ్నోర్ చేసేయండి ఇక్కడ కూడా పాయింట్ వన్ టూ ఫోర్ ఇగ్నోర్ చేసేయండి ఎంత ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ అనమాట సో ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని ఎలా క్యాలకులేట్ చేస్తారు మీరు డెబ్బై ఆరు అరవై నాలుగు అంటే ఇది పక్కా హోల్ నెంబర్ అవుతుంది మీ అంటే జీరో నెంబర్ అవుతుంది సో సింపుల్గా ఐదు వందల డెబ్బైలోని అరవై కలిపేయండి ఎంత ఆరు ఆరు వందల ముప్పై ఆరు వందల ముప్పైలో ఆరు ప్రతి అంటే ఆరు వందల నలభై ఆరు వందల నలభై నుంచి మైనస్ రెండు వందల నలభై అంటే డైరెక్ట్ తీసేయండి ఎంత నాలుగు వందలు అర్థం దా ఇక్కడ వన్ వన్ ఇగ్నోర్ చేసేయండి డైరెక్ట్గా ఆప్షన్ ఏ ఎందుకంటే వన్ మనం ఇగ్నోర్ చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ మీకు ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి అంతే సో ఆరు వందల నలభై రెండు వందల నలభై తీసేస్తే నాలుగు వందలు వచ్చేస్తుంది అనమాట ఆన్సర్ సో ఆప్షన్ ఏ నాలుగు వందలు ఆన్సర్ అనమాట సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం చూడండి థర్టీ పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ స్క్వేర్ నైన్ ఎయిట్ స్క్వేర్ అన్నాడు దీన్ని దీన్ని ఏమని చేసుకున్నా థర్టీ వన్ స్క్వేర్ అనుకుంటా మైనస్ లెవెన్ పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ దీన్ని నేను ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ వేసుకుంటా అర్థం దా ప్లస్ ఇదేంటి ట్వంటీ ఫోర్ అనమాట ట్వంటీ 
తొమ్మిది అనమాట సో ఆప్షన్ ఇ ఇరవై తొమ్మిది ఆన్సర్ అయిపోయింది ఎందుకంటే ముప్పై స్క్వేర్ అంత తొమ్మిది వందలు సో దగ్గరలో వన్ డిజిట్ ఉన్నదంటే ట్వంటీ నైన్ అలాగే గుర్తుంచుకోండి లేదంటే మీకు ఆల్రెడీ వన్ టూ థర్టీ స్క్వేర్ గుర్తుంచుకోమన్నాను అలాగే గుర్తుంచుకోండి బట్ మీకు మాత్రం గుర్తించుకోవడం మాత్రం కన్ఫర్మ్గా ఉండాలి అర్థందా మీకు మాత్రం గుర్తుండాలి వన్ టూ థర్టీ స్క్వేర్స్ అనేది అర్థందా సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం వన్ సిక్స్ వన్ నైన్ దీన్ని ఏమనుకుంటాను వన్ సిక్స్ టూ జీరో అనేసుకుంటాను ఓకే ప్లస్ వన్ టూ వన్ వన్ టూ ఎయిట్ జీరో నేను వన్ టూ ఎయిట్ జీరో అనేసుకుంటాను మైనస్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సో చూడండి ఈ ఎయిట్ అండ్ డైరెక్ట్గా ఎయిట్ అండ్ తీసుకుంటే ఎయిట్ వందల ఎనిమిది వందల ఇరవై మిగులుతుంది ఎందుకంటే పదహారు వందల ఇరవై ఇక్కడ కదా సో ఇది ఇక్కడ మైనస్ ఎనిమిది వందలు అన్నాడు ఎనిమిది వందలు డైరెక్ట్ తీసండి ఇక్కడ ఎనిమిది వందలు సో ఎనిమిది వందల ఇరవై ఇక్కడ కలిపేస్తే ఎంత అవుతుంది రెండు వేల జీరో జీరో వన్ 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 అంటే రెండు వేల ఒక వంద డైరెక్ట్గా రెండు వేల ఒక వంద డివైడెడ్ బై ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ అన్నాడు దీన్ని నేను డైరెక్ట్గా ముప్పై వేసుకుంటాను సో వన్ బై ముప్పై ఎందుకంటే డివైడెడ్ కదా డివైడెడ్ అంటే ఇంటూ వన్ బై అయిపోద్ది అవునా సో మూడు మూడుకి మూడు పోద్ది మూడు ఏళ్ళు అంటే డెబ్బై మిగిలింది సో డెబ్బై ఇక మిగిలింది డెబ్బై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ అంతే కదా ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ అన్నాడు కదా అంటే ఇంటూ వన్ బై ట్వంటీ సో నైన్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ అండ్ ట్వంటీ సో ఈ జీరో ఎయిట్ పోతే పద్నాలుగు వందలు అనమాట ఎక్స్ అన్నది ఆన్సర్ పద్నాలుగు వందలు ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఐ హోప్ ఫ్రెండ్స్ అర్థమైందా సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం పదిహేను ప్రాబ్లం చూద్దాం పది కాదు ఓకేనా సో చూడండి టూ త్రీ జీరో వన్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ సో నేను డైరెక్ట్ గా నేను వేసుకుంటే టూ త్రీ జీరో జీరో ఇంటూ వన్ బై ట్వంటీ ఇంటూ థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఆరు వందలు ఇంతే మీరు ఇలాగే మీరు ఇది చేసుకోవాలి అర్థమైందా ఇది కూడా మీరు మీకు అర్థం అవ్వాలని చెప్పేసి నేను రాసి పెడతాను అర్థం మీరు అర్థం మీరు ఇక్కడే మీరు చేసుకోవాలన్నమాట ఇరవైకి అంటే జీరో జీరో పది రెండు వందల ముప్పై అంటే నూట పదిహేను డైరెక్ట్గా నూట పదిహేను ముప్పై ఐదు ఎలా కలుగుతుంది చూడండి నూట పదిహేను ఇంటూ ముప్పై ఐదు ఎలా క్యాలకులేట్ చేస్తారు ఫస్ట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ముప్పై ఐదుతో చేస్తారు ముప్పై ఐదుతో హండ్రెడ్ అంటే మూడు వేల ఐదు వందలు అవునా ప్లస్ పదిహేను అంటే ముప్పై ఐదు పదిహేను ఎంత పదిహేను ఐదు పదిహేను ఐదు డెబ్బై ఐదు ఏడు పదిహేను మూడు నలభై ఐదు మూడు నలభై ఐదు ఏడు యాభై రెండు ఐదు వందల ఇరవై ఐదు సరిపోయిందా ప్లస్ ఆరు వందలు సో కలిపాయండి ఆరు వందలు మూడు వేల ఐదు వందలు ఎంత నాలుగు వేలు ఒక వంద నాలుగు వేలు ఒక వందలు ఐదు వందలు నాలుగు వేల ఆరు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు అనమాట సారీ నాలుగు వేల ఆరు వందల నాలుగు వేల ఆరు వందల ఇరవై ఐదు వస్తుంది సో ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉందా ఎస్ ఆప్షన్ డి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నాలుగు వేల ఆరు వందల ఇరవై ఐదు అర్థం అయితే ఫ్రెండ్స్ ఎలా క్యాలకులేట్ చేసాం మూడు వేల ఐదు వందల ఐదు వందలు చేసుకున్నా పర్లేదు ఆరు వందలు చేసుకున్నా పర్లేదు బట్ మీకు క్యాలకులేషన్ ఫాస్ట్ గా ఉండాలి ఎలాగైనా సరే అర్థం సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం వన్ ఎయిటీ మైనస్ సిక్స్టీ ఎందుకంటే ఫిఫ్టీ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ కదా వన్ ఎయిటీ ఇక్కడ మనం చేసాం వన్ ఎయిటీ మైనస్ సిక్స్టీ అంటే డైరెక్ట్ గా వన్ ట్వంటీ అని వేసేసుకోండి అంతే అర్థందా వన్ ట్వంటీ డివైడ్ అయిపోయి వన్ బై ఫార్టీ ఫార్టీకి త్రీ స్పోద్ది డైరెక్ట్ త్రీ అనమాట అంటే ఇక్కడ ఎయిటీ చేస్తాయి డైరెక్ట్ గా ఎల్హెచ్మే త్రీ త్రీ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ అంటే ఇది ఎయిటీ మైనస్ సిక్స్టీ వన్ పాయింట్ సెవెంటీ అంటే ఇక్కడ నేను సిక్స్టీ టూ వేసుకుంటా అర్థందా ఎయిటీ మైనస్ సిక్స్టీ టూ అంటే ఎయిటీన్ అంతేనా ఎయిటీన్ మిగిలింది సో ఏ మిగిలింది ఎయిటీన్ మైనస్ ఎక్స్ అనమాట సో ఎక్స్ ఇటు వైపు వచ్చేస్తే ఎక్స్ అయిపోద్ది ఈ మూడు ఇటు వైపు అయితే మైనస్ అయిపోద్ది సో ఎక్స్ ఈజ్వల్ టు పదిహేను అవుతుంది అనమాట సో ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి ఎక్స్ ఈజ్వల్ టు పదిహేను అనమాట ఫ్రెండ్స్ అర్థమైందా ఇదే లెవెల్లో మీకు అడుగుతారు చెప్తున్నా మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా చూడండి మనం బాగా టఫ్ లెవెల్లో చేసేసి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి స్పీడ్ తగ్గించి చూసుకున్న ఎగ్జామ్స్లో ఏ లెవెల్లో వస్తుందో ఆ లెవెల్లో మనం ప్రాక్టీస్ చేసి మన స్పీడ్ అండ్ యాక్యురసీ పెంచుకుంటే తప్పకుండా వస్తుంది జాబ్ అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ ఈ సూత్రాన్ని పాటించండి అలాగని చెప్పేసి టఫ్ ఎగ్జామ్స్ టఫ్ క్వశ్చన్స్ రావని కాదు టఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఎప్పుడు మెయిన్స్లో వస్తాయి అర్థం దా అప్పుడు టఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి చేయాలి మనం నేర్చుకోవాలి అర్థం దా అలాగే అది ఎప్పుడు టఫ్ క్వశ్చన్స్ మనం ఎప్పుడు బాగా చేయగలం మన కాన్సెప్ట్ క్లియర్ అయితే మన కాన్సెప్ట్ క్లియర్ అయితే ఆటోమేటిక్గా టఫ్ క్వశ్చన్స్ కూడా చేయగలం అండ్ అలాగే మన స్పీడ్ అండ్ యాక్యురసీకి పెంచుకోవాలంటే మన ఎగ్జామ్లు ఏ లెవెల్ వస్తున్నాయో ఆ లెవెల్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మన స్పీడ్ అండ్ యాక్యురసీ పెరుగుతుంది అర్థం దా సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం సో ఇరవై ఏడు పాయింట్ ఎనిమిది నాలుగు ముప్పై ఒకటి పాయింట్ రెండు అంటే ముప్పై ఒకటి పాయింట్ తొమ్మిది అంటే దీన్ని నేను ముప్పై రెండు వేసుకుంటాను దీన్ని ఇరవై ఎనిమిది వేసుకుంటాను ముప్పై రెండు ఇరవై ఎనిమిది అంతా ఇక్కడ అరవై డైరెక్ట్గా వస్తుంది అరవై డివైడెడ్ బై డివైడెడ్ అని అన్నాడు
పదిహేను ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఇటువైపు ఇది అన్నది ఇటువైపు వచ్చేస్తే పదిహేను డివైడెడ్ బై సో ఐదు మూడు ఐదు ఇరవై వేలు అంటే మూడు బై ఇరవై వేసుకోండి మూడు బై ఇరవై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పదిహేను ఇటువైపు వెళ్ళి పది ఏమైంది తొంభై ఈ పదిహేను అంటే ఎనిమిది మిగిలితే నీకు డెబ్బై ఐదు మిగులుతుంది మూడుతో ఇరవై ఐదు మిగులుతుంది సో ఇరవై ఇరవై ఐదు మిగులుతుంది సో ఇరవై ఐదు ఇరవై ఎంత ఆన్సరు ఐదు ఇరవై ఐదు యాభై ఐదు వందలు అనమాట ఆన్సరు సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐదు వందలు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆన్సర్ అనమాట సో ఆప్షన్ ఈ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్ ఎలా చేసాము మళ్ళీ మళ్ళీ కావాలంటే మళ్ళీ చెప్తాను ఒక్క నిమిషం అంటే నాకు తెలిసి మీకు మళ్ళీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు బట్ చిన్న కంక్లూజన్ గురించి మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండాలని చెప్పేసి చెప్తాను మనం ఈ అంటే అటు ఇటు ఎలా వేసుకున్నాం అని అనుకుంటారు కదా అంటే ఎక్స్ అటువైపు ఉంది వై ఇటువైపు ఉంది అని అనుకుంటున్నారు కదా అందుకని సరే సో చూడండి ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఫిఫ్టీన్ ఆల్రెడీ ఈ మొత్తం ఫాల్ట్ ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది సో నైంటీ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎక్స్ యాక్చువల్గా అంటే ఐదు మూడు ఐదు ఇరవై ఇక్కడ సరిపోయింది సో ఈ నై ఇది ఈ మైనస్ ఉంది కదా ఇది ఇటువైపు వచ్చేస్తే ఏమవుతుంది మూడు బై ఇరవై ఎక్స్ అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది నైంటీ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ అంటే అయ్యాక సెవెంటీ ఫైవ్ సో మూడుతో మూడు ఇరవై ఐదు పోద్ది సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇరవై ఇంటూ ఇరవై ఐదు సో ఏమవుతుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది అదే నేను చెప్పాను అనమాట అర్థమైందా సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ ఈ ఈ ప్రాబ్లం మీకు నేను హోంవర్క్ ఎందుకు ఇస్తాను మీరు హోంవర్క్ చేయండి ప్రాబ్లం హోంవర్క్ చేసి దీని ఆన్సర్ ఓకే మన కమెంట్ సెషన్లో కమెంట్ సెషన్లోని ఓకే కమెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అర్థం దా కమెంట్ చేసి అండ్ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి సారీ లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేసి వాళ్ళు కూడా చెప్పండి వాళ్ళు లైక్ చేసి కమెంట్ చేస్తారని చెప్పి అలా మన తెలుగు వాళ్ళకందరికీ రీచ్ అయినట్టు చూడండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ రేపు మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్ మన అర్థమెటిక్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అర్థమెటిక్ టాపిక్ తోని కలుసుకుందాం అండ్ రేపు ఏ టైంలోనే సరే నాకు టైం కుదరగానే డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ డిఏ ఓకే ఒక రెండు మూడు క్వశ్చన్స్ అంటే ఏవైతే ఎక్స్పెక్టెడ్ మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆ క్వశ్చన్స్ తీసుకొచ్చి మీకు తప్పకుండా చేస్తాను అర్థమైందా సో రెడీగా ఉండండి ఎందుకంటే రేపు నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళి వచ్చేసి నాకు ఎంత ఏ టైం దొరికితే ఆ టైంలో చేసేస్తాను అందుకే నేను టైం ఇంటిపెన్షన్ చేయలేదు బట్ డిఏ కూడా చేస్తాను అంటే రేపు మనం అర్థమెటిక్ చూస్తాము సింప్లిఫికేషన్ చూస్తాము డిఏ కూడా చూస్తాము అర్థమైందా సో ఫ్రెండ్స్ బీ బీస్ ట్యూన్ అండ్ ఎవరెవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ని దబ్బ పోటండి అండ్ నొక్కండి అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ పీడిఎఫ్ మీకు కావాలంటే ఐ మీన్ ఈ క్వశ్చన్స్ మీకు కావాలంటే మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఇందులో ఉంటుంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది అందరూ వెళ్ళి టెలిగ్రామ్ ఛానల్ని ఓకే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి హ్యావ్ ఎ న